ഞാനപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ണിയപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചോ ആറോ വേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അളവ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയാണ് സാധാ നമ്മളുടെ തേങ്ങ ചെറിയത് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് സാധാരണ നമ്മളുടെ പാല് ബ്രെഡ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് കപ്പ് അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ബ്രൗൺ പാട്ടൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തോട്ടൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടണ്ട പക്ഷേ ഈ ഒരു അളവ് ഇതിന് പാകമാണ് കേട്ടോ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചിരകിയെടുക്കുന്നതായാലും മതി അങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മുക്കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ അളവ് നിൽക്കേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് ഇതിന് കറക്റ്റാണ് അതായത് വല്ലാണ്ട് മധുരമൊന്നുമില്ല ഒരു ആവറേജ് മധുരമേ ഉള്ളൂ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് നമ്മൾ പാല് ഇതിൽ കൊഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഒന്നര കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തോട്ടേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം തേങ്ങ തന്നെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നനവ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ പാല് വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഒന്നര കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസിനെ ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഒരു ബോൾസ് പരുവത്തിൽ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിനകത്ത് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പാല് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് പാല് എന്നുള്ളത് മേ ബി ഒരു ഒരു കപ്പൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കോരി ഒഴിക്കാൻ പരുവത്തിലാവുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കയ്യിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും ആ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ
അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്സിൽ പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണത് വളരെ കുറവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി താനും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ മിൽക്കുമേടെ കൊഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ പഴം ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ ചെറുപഴം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴമോ റോബസ്റ്റോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ണി മധുരം എന്നുള്ള പേരിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറ് ആ ഒരു റെസിപ്പി പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പഴം ചേർത്തതിനെ കാട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ചൂട് ക ചൂട് ഫുള്ളായിട്ട് ആറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിച്ചാലും ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് ഇരിക്കും കേട്ടോ എണ്ണ കുടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വല്ലം ഒരു ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല താനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യ